Dimanche 20 mars 2022, une journée ensoleillée et contre toute attente, le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayaba Lamoni, prêche par l'exemple. La lutte contre l'insalubrité publique à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, c'est également son cheval de bataille. Dans une tenue modeste, képi noir, Samba Kayaba Lamoni, bêche en main, s'élance dans les travaux d'assainissement. D'abord au quartier industriel dans la commune de la Lukuga, l'autorité provinciale évacue des immondices qui jonchaient à même la chaussée. Geste qui a marqué la population de la ville de Kalemi. On a foré du gouverneur et tout en assaïdi à la population. Parce que à Kéona, il y a eu Il y a eu un exemple. En tout cas, nous nous sommes en délai. Nous nous sommes en Accompagné d'une population en liesse, le gouverneur Aï du Tanganyika est passé par la place Kiseboué. Samba Kayaba Lamoni a fait ensuite une escale non loin de l'église Ajden dans la commune du lac. Ici aussi, il prêche par l'exemple. Méconnaissable dans la poussière, le gouverneur du Tanganyika charge les immondices dans le camion. Un exercice qui a duré plusieurs heures. Non loin de là, ce sont les militants du parti politique UDPS qui ont suivi l'exemple du numéro 1 de la province. Et là également, le gouverneur de province est dans un véritable travail de fourmi. Beaucoup d'autres formations politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ont accompagné l'autorité provinciale dans ses combats contre l'insalubrité dans la ville de Kalemi. L'AFDC, avec son président fédéral Massamba ou Massamba Ferdinand, était à pied d'œuvre. Je loue beaucoup l'initiative de son excellence, monsieur le gouverneur. Le gouverneur a fait une bonne chose vraiment et nous, en tant qu'AFDC, nous sommes prêts à travailler pour que la vision du gouverneur soit vraiment concrétisée dans cette province du Tanganyika. Fier de voir l'autorité se préoccuper du bien-être de ses administrés, c'est des marées humaines qui ont accompagné le gouverneur par intérim Samba Kayaba Lamoni jusqu'à son bureau, signe d'une parfaite adhésion à sa vision du développement du Tanganyika pour une compagnie parfaite de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo qui veut le développement de l'ensemble de la République démocratique du Congo. L'ambiance était donc totale.